No dia 28 de agosto, acadêmicos e professores do Proés de Unidade foram até Santa Terezinha para a realização de um projeto sobre gestão de custos com produtores rurais do município. Confira! Durante todo o sábado, estudantes e professores da Unidave estiveram com produtores rurais de Santa Terezinha para entender como funciona o dia a dia dos agricultores, sobretudo no que se refere à gestão das propriedades. Nós estamos em Santa Terezinha entrevistando os agricultores a respeito de um projeto de intervenção realizado no curso do PROESD e que fala né, sobre os custos de produção nos estabelecimentos rurais. Então nós fizemos uma parceria aqui com o Poder Público Local e estamos então aqui no município agora fazendo uma conversa com os agricultores junto com os alunos do PROESD é, para entender o dia a dia da propriedade, para entender então os custos de produção. Os desafios dos produtores rurais para manterem suas propriedades têm sido grandes. Por isso, a expectativa é que o projeto de intervenção possa auxiliá-los no processo de custos e vendas dos produtos. É ah, legal, né? Para ver o nosso custo de produção, né? Como que está, né? E é uma coisa que divulga o nosso município, né? Sempre é, é bom, né? E informação sempre é bem-vinda, né? Não está fácil, aumentou muito uns anos para cá e que nem a minha. Eu lido com fumo, né? Há quatro anos atrás eu vendi um valor de fumo, vamos dizer que o valor que eu estou vendendo agora, nunca mais vendi aquele valor, estou vendendo até menos, mas o insumo eu estou pagando três vezes maior né, do que, que eu pagava quatro anos atrás e estou recebendo o mesmo dinheiro, né? vamos dizer, subiu lenha, subiu energia, subiu combustível, subiu tudo e o nosso produto se manteve há quatro, cinco anos igual, né? senão até muitos causos a menos. Né? E yeah. O, cada ano é uma experiência diferente, eu trabalhei sete anos, todo ano foi uma experiência diferente. Um ano foi a chuva, um ano foi a seca, um ano o sol, deu um ano muito quente, é, um ano atacou umas pragas, é, o excesso de chuva caiu a, a flor, é, o excesso de sol estragou na hora da colheita, deu deformação na, na, na estética do produto. É, foram, cada ano foi uma experiência incrível, foi, todo ano foi um ano de aprendizado muito intenso. Esse momento com esses alunos que a gente vem, faz, vem fazendo com a é, ProERD, né, da, da, da Unidade, eu achei que é um momento olha, muito importante pelo motivo que a agricultura está tendo uma grande transformação. Né? Hoje, depois do... Uns falam que é depois do Covid, deu esse, esse transtorno todo aí, os mantimentos subiram muito, aí o produtor está meio, não está bem ciente do que vai fazer ainda por causa do preço dos, dos insumos. Né? A nossa região aqui é uma, um, um dos municípios grandes produtores de fumo, né? mas hoje vem investindo muito no grãos e gado de corte, gado de leite. E eu achei muito importante fazer esse encontro com esses alunos, que o pessoal vê se está valendo a pena ele fazer essa plantação, ver se vai ter lucro, porque hoje o tipo que nós estamos aí, não podemos mais dar o tiro, tiro no pé, né, que a gente diz, temos que fazer um serviço certo. E fazendo o um planejamento junto com os alunos, tenho certeza que eles vão ficar cientes de que vão ter lucro na, na plantação, né? E vão saber o que vão poder plantar. Para os acadêmicos da Unidave, é uma oportunidade de se aproximar da comunidade da região. Para mim, a descoberta foram assim inúmeras, porque na verdade era uma área que eu não tinha tanto acesso, na verdade. E aí conheci colegas que já estão na área, porque já vêm de famílias que têm essa parte da agricultura familiar. né? Então eu aprendi bastante com eles. Assim A gente está ainda né, aprendendo bastante, ainda inclusive com um produtor que a gente acabou de conhecer, então já passou a realidade deles e o conhecimento tem sido diversos em, em várias áreas, desde do, da produção até a venda, como ela é feita realmente. Sim, ó, como meus pais são agricultores, para mim é maravilhoso. Eu gosto muito porque a minha faculdade, o curso que eu faço é direito, ele não é da área. Talvez se eu seguisse um, um direito agrário, ambiental, sim. Então, quando foi apresentado o projeto, eu fiquei bem feliz, porque era da minha área, sabe? O pai vive essa realidade, então, para mim, me deixa muito por dentro 
E o que, que a gente está fazendo aqui, eu estou aplicando com ele, então está sendo bem legal, sabe? Porque a gente vê na prática como que é. Como o pai não tem muito tempo para organizar as coisas, é, a gente, ele, no caso, como ele não tem, assim, ó, ele acorda às três horas da manhã para tirar leite, ele acha que não é tão vantajoso tu ficar anotando no papel as coisas, os custos tudo mais. Só que assim, ó, aqui na, no, na nossa teoria, fazendo ali, a gente vê que é importante. Porque a gente vê que é muito importante tu colocar ali no papel, ah, gastei tanto em tal medicamento, gastei tanto para fazer isso, em mão de obra. No final do mês, quando falta um valor X, tu sabe para onde que, onde que foi, sabe? Para tu poder arrumar no outro mês. Porque senão fica aquele furo, ah não, esse mês faltou tanto, mas eu sei onde é que foi, sabe? Foi um investimento ou foi uma perda, sabe? Então, aprendi bastante assim. O PROESD faz parte do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina, o UNEDU, e consiste em um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão, voltadas à formação do estudante bolsista enquanto cidadão e profissional capaz de intervir e contribuir em seu contexto regional. Diferente dos anos anteriores, em que as atividades eram realizadas em sala de aula, neste ano, a novidade foi o lançamento de projetos de intervenção em vários municípios do Alto Vale. Tem sido uma experiência diferenciada em relação aos outros anos, Uh, anos anteriores nós tínhamos eles em sala de aula, sempre aos sábados, e agora a gente tem eles trabalhando diretamente em contato com a comunidade. Então o valor disso, para nós, professores, é muito maior, porque auxilia tanto no processo de extensão com algo realmente que impacte a, a nossa sociedade, como também auxilia a gente no processo de pesquisa, para que a gente faça trabalhos mais elaborados sobre a nossa realidade do Alto Vale. Temos os benefícios diretamente para a comunidade, onde nesse caso de Santa Terezinha a gente tem trabalhado a questão de custos na agricultura, que é uma, um ponto fundamental dentro do, do processo é, de produção. E para o aluno é fundamental porque ele passa a ter empatia com aquela realidade que depois ele vai precisar é, intervir e transformar como um profissional formado pela Unidave. Nós temos na primeira chamada do PROESD, né, do primeiro semestre, nós atendemos é, 230 alunos em nove municípios diferentes, desenvolvendo, então, projetos ligados à coleta seletiva, à gestão de custos, à questão de gestão também dos recursos hídricos, à elaboração aí de projetos para captação de recursos para as entidades e o Observatório Municipal de Desenvolvimento ali para Rio do Sul. A, a Bolsa, realmente, né, ela ajuda bastante né, nessa na nossa vida acadêmica, né? porque querendo ou não, é, né? a parte financeira voga muito, mas eu acho que tá, é mais gratificante é, a gente estar tá ajudando realmente as pessoas de fato. Né? Você está indo lá nas famílias que têm de fato um problema real, né? não é aquilo que a gente está vendo num livro, num filme antigo. A gente está trabalhando com as pessoas na vida real e ajudando elas de verdade. Então, ver que ele está contente, né, com a nossa, essa nossa ajuda, isso acho que é mais gratificante do que qualquer outra coisa. Com uma tranquilidade gigante, é, claro, a bolsa ajuda 100%, a gente sabe a dificuldade que tem, mas como eu disse, como é lá de casa, e eu, e assim, ó, eu fui criada de um jeito excepcional, tenho um orgulho gigante do pai e da mãe, é, o meu curso, claro, é um patamar diferente na sociedade, mas não me, não me colocando num patamar grande, mas tipo, agricultor, né, secre, é, escritório e tudo mais, tem uma diferença. Mas eu tenho tanto orgulho dos agricultores que meus pais são, então o projeto me deixa mais perto deles, sabe? Tipo, o curso me deixa um pouquinho longe, mas o projeto me deixa mais perto. Então, para mim, aquece o coração chegar no final de semana e falar do projeto para ele, sabe? O pai se anima junto comigo, então, para mim, eu ganhei ali, sabe?